。第五章跨越三八线的攻击，被文亚历山大美国出自朝鲜。我们第一次战败， 1986北朝鲜人在迅速抵达汉城的行动中，大大加强了他们在西边的侧翼军队。参见图一。北朝鲜指挥官蔡英俊将军将他的七个进攻师中的四个师投入到西边的两条接近敌人的通道中，又把他们的150辆坦克中的120辆投了进去。他还把另外两个师派到中间防区，一个师从华川向紧靠三八线南边的十字路口春川推进。另一个师配备有其余的三十辆坦克，从临堤向春川以南二十英里的红川压去。太白山脉沿东海岸形成了一段高高的、难以克服的隆起地带，而在太白山脉那边，北朝鲜人将其最后的一个师及第五师和一个独立的团级规模的步兵队伍第七百六十六支队投入行动。他们沿着东海岸狭窄的道路推进，企图到达南朝鲜军队的后方。最后的进攻是一场旅级规模的进攻，矛头指向韩国驻扎在孤立的、无法防御的瓮津半岛上的一个团。韩国军队在损失了一个营之后，从海上撤离了瓮津。进攻的直接后果是，北朝鲜除了在春川受挫外，到处都取得了惊人的胜利。在春川，北朝鲜第二师的 1.1 万人在没有坦克帮助的情况下，遭遇到了韩国第六师 2,400 人的第七团，没有给他们中的任何人放周末假。韩国军队部署在该镇北边一道山岭上的混凝土掩体里，他们完全击败了北朝鲜两个团的进攻。到了下午晚些时候，北朝鲜的师指挥官又将他的最后一个团，即第三团，投入了战斗。但那时韩国第六师的后备团已从元州赶来，北朝鲜人便一事无成了。春川之战令人信服的证明了韩国部队抵御一般的没有装甲部队支援的步兵进攻的能力。北朝鲜人只有命令正向红川挺进的第七师及其坦克车辆调转头来逼向春川，才能夺取春川。他们和北朝鲜的第二师在6月28日拿下了春川，韩国人向南撤去。图一一九五零年到1953年的南朝鲜西边的前行进攻与此完全不同。面对北朝鲜四个进攻师和第一百零五装甲旅的一百二十辆坦克。南朝鲜人有一个师，第一师驻扎在距三八线以南两英里的朝鲜古都开城附近，另有一个师，第七师守卫着通往义政府走廊的北方通道。这条走廊是千百年来从北方南下的历史入侵路线。韩国第一师在开城周围的部署，对于承受北朝鲜第一和第六师以及四十辆坦克的进攻来说是很糟糕的。他直接沿平壤至汉城的主要公路和铁路线部署兵力。在进攻之前，美国顾问和韩国的军官就已决定，第一师唯一可守住的防线是开城南面和东面的临津江。但是在进攻的当日早上，该师的两个团第十二和第十三团却从开城以西十五公里的永安分散部署到距开城以东十五公里之遥的高浪浦，而其第三个团第十一团仍在汉城以北留作后备部队来用。北朝鲜人以坦克做先导，沿公路和铁路向开城挺进。他们打垮了第十二团，该团的残部向东南方向临津江边的汶山逃去。第一师师长白善业上校急忙把留作后备队用的第十一团派往汶山，从左翼掩护高浪浦的第十三团，并保护临津江公路大桥，直到第十二团的幸存者逃过江之后，再把桥毁掉。但是北朝鲜人紧跟在第十二团残部后面，穷追不舍。只有两个连逃脱追击，大桥却完好的落到了北朝鲜人的手中。第十三团的一些南朝鲜人意识到北朝鲜的坦克是一种决定性武器，便试图将高爆弹、炸药包或爆破筒投掷到坦克下面。他们倒也摧毁或击伤了几辆坦克，但大部分自告奋勇的南朝鲜人都在行动过程中被打死。于是，此种日本神风敢死队式的攻击很快就停止了。即便是这样，第一师仍在其阵地上坚守了三天，直到不久之后，在义政府走廊发生的溃败，才迫使他撤离，以免遭到敌人的包围。义政府走廊是朝鲜铁原和汉城之间山岭中的一道几乎是南北走向的隘口，即所谓的东斗川路。另一条东北至西南走向的低地走廊，即所谓的鲍川路，在义政府处跟这条走廊相会。北朝鲜人派遣了一个兵员，为 1.1 万人的师。在四十辆坦克的援助下，沿着这两条走廊向前挺进。阻挡两个北朝鲜师第三和第四师的是韩国的第七师，有兵员九千七百人，其中一个团驻扎在三八线上
，另一个团部署在两条走廊上。第七师是所有南朝鲜部队中遭受打击最严重的队伍，不仅蒙受了80辆 T 三四坦克的攻击。而且遭到了24门苏制 Su 7 6型自行平射火炮的打击，该种火炮可以发射76毫米的高速炮弹。北朝鲜人在两条走廊上都取得了稳步进展。到6月25日上午9点半，汉城的韩军最高司令部已判定，北朝鲜的攻击不是一次常见的大米袭击，而是一场真正的进攻。一政府走廊必须要保住，否则汉城就会门户洞开，被敌人占领。韩军最高司令部立即命令分散在南朝鲜内地的各师部队开往前线，驻扎在大田、距一政府以南大约140英里的第二师八千人是第一支开拔的队伍，其部队于下午两点半离开了驻地。韩军参谋长蔡炳德、肥仔少将想让第七师于次日6月26日早上在左翼的东斗川路上发动反击。让尚未到达的第二师在右翼的鲍川路上进行反攻，这就要求第七师将其派到鲍川路上投入战斗的兵力脱离战斗，到东斗川路上集结。而夜间仍在义政府集结的第二师，必须在黎明时分部署到鲍川路上。显然，这是一项无法完成的任务。第二师师长李永军准将和蔡将军的美国顾问詹姆斯 ·W· 豪斯曼上尉都告诉他说。这样是不可能的，但蔡将军置之不理，仍旧命令反攻。第七师的部队大约在子夜时分从鲍川路上撤离，于次日早上在义政府北边的东斗川路上集结，并发动了反攻。该师的反攻一时间取得了进展，这给军官们很大鼓舞。他们迅即把这一消息传到了汉城、东京和华盛顿，但这只不过是一种假象，因为在右翼的鲍川路上，一场灾难正在发生。第二师的指挥官李将军到6月26日早上，仅仅把师指挥部和两个步兵营部署妥当。他显然判定反攻将是徒劳无益的，他也根本没有发动反攻。到上午8点，一队由坦克开路的北朝鲜人出现在大陆上，正在向南挺进。韩国大炮朝坦克射击，一些炮弹打中了目标，但却没有造成什么伤害。北朝鲜的坦克停了不大一会儿，然后又隆隆地穿过第二师的阵地，开进了一政府。紧随其后的北朝鲜步兵与韩国部队交上了火，韩国部队担心被围，便撤到了周围的小山里。此时第七师的右翼已经敞开，因此他不得不停止反攻，撤退到义政府以南的地方。此刻，义政府周围有效的协调防守已经停止，仍在高浪浦周围坚守的第一师发现侧翼受到了威胁，于是不得不撤了下来。前线的溃败在汉城引起一片恐慌。次日， 6月27日早上，韩国部队司令部撤离汉城，搬到了距首都以南汉江彼岸大约7英里的史星里。连美国驻韩军事顾问团司令部和司令官威廉 ·H· s 赖特上校都没有通知。赖特上校在韩国发出命令之后，从驻韩军事顾问团的车载无线电上收到了东京发来的直接电讯：“麦克阿瑟个人之赖特。”回到你们原来的地方，重要决定即将做出。不要傲伤。赖特手里有了这纸电文，就可以说服蔡在当晚将韩军司令部搬回汉城去。毫无疑问，当时的情形是驻韩军事顾问团的官员赶到，他们常常在十分危险的形势下被迫带人受过。美国人于是戏言，驻韩军事顾问团真正代表的是马屁精。韩国政府决定6月27日搬到大田，在走之前。国民议会正式请求美国和联合国提供及时有效的援助，抗击北朝鲜的侵略。美国大使约翰 ·J· 穆乔及其工作人员转移到了汉城以南大约二十英里的水源。在此之前，穆乔已经开始组织美国和其他国家的妇女、儿童或非军事人员从朝鲜撤离。这一进程在穆乔和美国大使馆撤至水源时仍在全面进行，按照几乎一年前就制定出的应付此类紧急情况的行动计划。穆乔在6月25日上午10点钟时开始组织平民撤离，到6月26日凌晨1点钟，美国人正从他们在汉城的住宅里，向一艘停泊在仁川码头的匆忙征用来的挪威化肥船上转移。到下午6点钟时，共计682名妇女和儿童上了船，轮船离岸向日本驶去。在同一天，另一艘停泊在釜山的轮船运载了从朝鲜南部撤离的美国人的家属。第二天， 6月27日。美国和其他国家的侨民。
继续以更快的速度从水源机场和汉城西南几英里之遥的金浦机场乘飞机撤离。从日本飞来的美国战斗机为了保护撤离行动，执行了无数次的护航和警戒任务。与此同时，美国海军也为两艘载满家属的船只护航。正是在这次撤离行动期间，美国人和北朝鲜人发生了第一次冲突。6月27日上午，三架北朝鲜雅克三型活塞驱动式战斗机，大胆地向正在保护从金浦和水源进行空中撤离的四架美国喷气式战斗机开火。美国人立即将这三架雅克飞机全部击落，当天晚些时候又击落了四架。这样，在一天之内，美国喷气式战斗机就把北朝鲜整个空军战斗力量的六分之一摧毁了。撤离工作在没有遭受任何伤亡的情况下顺利结束了。在四天之内，美国从朝鲜向日本转移了 2,001 人，其中 1,527 人是美国侨民。英国驻南朝鲜的公使及其工作人员，还有一些英国侨民，决定留在汉城，并提出外交豁免。他们非但没有得到豁免，反而在北朝鲜坐了差不多三年牢。6月27日，大约子夜时分，驻韩军事顾问团的军官们获悉。南朝鲜人准备将汉城汉江上的几座先前已埋好炸药的桥梁炸掉，这一举动对仍在江北的成千上万的韩国部队来说将会是灾难性的，更不用说为数众多的试图逃到南方的难民和那些堆满汉城街道、行江被抛弃的大量设备和给养了。驻韩军事顾问团早些时候曾经从蔡将军那里得到过承诺，等到北朝鲜坦克到达韩国部队司令部所在的街道之后。再把那几座桥炸掉。军事顾问团的军官们急忙赶往韩国司令部，在那里，他们从韩军副参谋长金白日将军口中了解到，蔡将军先前已乘坐吉普车撤过了汉江。南朝鲜的国防部副部长已下令在6月28日凌晨1点三十分炸桥，因此必须立即将桥炸掉。金将军是仍然留在韩国司令部的高级军官。另一位请求保住大桥的军官是第二师师长李将军。他想推迟一下，至少等到他的部队和装备能够过江后再炸。金将军在强大的压力下，转身面对韩国军队作战训练处的张昌居少将，告诉他驱车赶往江边，阻止炸桥。张将军在挤满了行人和车辆的街道上狂乱行驶，试图到达公路大桥北端附近的一座警用电话亭跟前，那是最近的地点。在那里，他可以跟江南边担任爆破任务的一方通话。张将军走到巨大桥约摸150码处时，巨大的橘黄色火焰便照亮了天空，接着响起了震耳欲聋的轰鸣声，表明那座公路大桥和三座铁路桥同时被炸掉了。时间是6月28日凌晨2点十五分。巨大的爆炸将公路大桥的两孔桥身掀翻到了下方的汉江里，桥面三个车道上挤满了士兵、平民和车辆。炸前根本没有发出任何警告。当时在汉城的消息灵通的美国军官们估计，那两孔桥深陷落时，有五百至八百人被炸死或淹死。在没有塌下去的水面上方的那段桥上的人数，也许是这个数字的两倍。江北面通过大桥的宽阔的八车道公路上，塞满了平民、行军的士兵和一辆接一辆的车辆，其中包括军用卡车和炮车。炸桥是一种不可思议的、不必要的灾难。不仅因为无辜的人们死于非命，而且因为，正如罗伊·阿普尔曼在他的朝鲜战争初期官方陆军史中所说的那样，他全然不顾作战形势。当时，韩国军队仍在城郊阻击敌人，如果桥梁被毁，必然会损失成千上万的士兵、运输工具和几乎所有的重型武器。在北朝鲜人接近桥梁之前，南朝鲜人至少还有六到八个小时时间。在这期间里，江北三个韩国师的众多士兵和他们的大部分装备完全可能通过。驻韩军事顾问团一帮人在早上六点钟乘坐征用的渡船，渡过了汉江，和顾问团在一起的一名韩国军官一枪打穿了一名船工的衬衫，强迫他把渡船靠上了码头。军事顾问团的军官们报告，战斗仍在离江一段距离的地方进行。北朝鲜提供消息的人士说。他们的部队直到中午才到达市中心。可以说，炸桥是一场军事灾难。部队不得不抛弃他们几乎所有的运输工具、大部分物资和大多数重型武器。得以逃脱的大部分队伍是涉水过江，或者乘坐小船和木筏过江的。桥梁的破坏也开始瓦解了韩国的军队。6月25日那天，韩国军队中有 9.8 万人。
一星期之后，可以计算在内的人数只有 5.4 万人，许多人成了落伍者，有些数字甚至更为悲观。因为三分之一的韩国军队是由司令部和勤务部队组成的，作战部队当时也蒙受了重大损失。张将军估计， 7月1日受韩国组织指挥的部队仅有4万人。麦克阿瑟将军还要悲观。他在6月29日估计，实际可以作战的士兵只有 2.5 万名。不论是什么数字，曾在汉城以北投入战斗的几个师的战斗潜力已十分可怜。他们保留下来的武器还不到原来的三分之一。第六章华盛顿的抉择，被文亚历山大，美国出自朝鲜。我们第一次战败。1986， 华盛顿和东京的美国领导人所面临的形势是。韩国军队和政府即将解体，整个朝鲜瞬间将被吞并，成为一个共产党国家。在这种情况下，后来担任艾森豪威尔总统的国务卿，并以其战争边缘政策而臭名远扬的约翰·福斯特·杜勒斯译者著。杜勒斯竭力主张反共，他一再鼓吹与共产党已到战争边缘，并以此来吓唬人，为美国指明了最初行动方针。为维护两党外交政策的利益，共和党人杜勒斯最近被任命为国务卿艾奇逊的特别顾问。北朝鲜发动攻击时，杜勒斯恰在东京。他急电艾奇逊说：“如韩国守不住时，即使要冒苏联采取对应行动的风险，美国也应该出兵。”他还说，在韩国遭受武装进攻、被无缘无故蹂躏之时，如坐视不管，就要引发一系列灾难性事件。甚至极有可能引起世界大战。返回华盛顿后，杜勒斯说：“他的意思是，美国只出动海军和空军，而不派地面部队。”杜近斯认为，美国如不干预，将会引起世界大战。这一观点并不那么符合逻辑。尽管如此，杜近斯的话仍然是耸人听闻的。尤其是只要他一谈到共产党威胁，就会在国会的共和党人中引起共鸣，掀起轩然大波。可是三军参谋长联席会议主席奥马尔·布莱德雷将军在开始时并不这样担心。他曾对参谋长联席会议同行们说过：“如果朝鲜陷落，我们或许就要建议采取更为强烈的行动来对待福摩萨、台湾，以抵消韩国陷落在东亚造成的影响。”但是事态的发展很快就超越了布莱德雷的不干预主张，也超越了杜勒斯只派海空军干预的观点。入侵的消息刚刚传到。艾奇逊便马上临时决定，美国把这件事提交联合国。他给在密苏里家乡杜周末的杜鲁门总统打去了电话，并获得他的批准。联合国秘书长挪威的赖伊要在星期天下午召开安理会紧急会议，于是助理国务卿迪安·拉斯克与其同行们星期六晚上通宵未眠，赶着为安理会起草一项拟议中的决议。星期天上午，即华盛顿第一次接到关于进攻的急电十四小时后。华盛顿时间比汉城和东京时间晚十四小时。国务院和陆军部官员召开了一次会议，参加人员有艾奇逊和陆军参谋长 J. 劳顿·科林斯将军。与会者同意，在征得杜鲁门总统批准后，建立汉城、金浦机场和仁川空中保护区，以保证安全撤出美国家属，并向韩国军队运送武器装备。另外，如果联合国安理会要求在朝鲜采取直接行动，就授权麦克阿瑟将军动用他所指挥的部队和美国第七舰队，以稳定战斗形势。杜鲁门总统于星期日下午飞返华盛顿，并于当晚在其驻地布莱尔大厦召集了晚餐会，因当时白宫正在休憩。参加晚餐会的是总统的军事和外交顾问。在飞返华盛顿的途中，杜鲁门在思想上已倾向于进行干预。他后来写道：“如果自由世界不加干预，允许共产党强行进入大韩民国。”那么，在强大的共产党邻国面前，就没有敢反抗侵略和威胁的小国了。艾奇逊也同样突然改变主张，放弃了1月12日他在华盛顿新闻俱乐部发表的声明，即把朝鲜置于美国战略利益防线以外。他在回忆录中写道：“显而易见，这次进攻并不足以构成向苏联宣战的理由。同样显而易见的是，这次进攻是对我们所拥有的国际公认的地位提出了明目张胆的挑战。我们是韩国的保护者。”而韩国这一地区对美国占领的日本的安全又非常重要，看起来我们必须下定决心来使用武力。在杜鲁门飞抵华盛顿时，纽约成功湖的联合国安理会正在召开紧急会议。这时，苏联代表雅可夫·马利克因红色中国未被联合国接纳，尚在抵制安理会。
，这样美国就没有苏联使用否决权的干扰。经过几个小时的辩论后，只对决议做了少许修改，安理会就以九票同意，零票反对通过了美国的决议。南斯拉夫弃权，因为他们说其首席代表正在度假，无法赶来开会。这项决议要求立即停止敌对行动，并要求北朝鲜军队撤回到三八线。虽然如此，但消息灵通人士几乎没有人认为北朝鲜人会理睬这项决议。杜鲁门的布莱尔会议几乎进行了整整一晚上，这次会议产生了许多严重后果。出席会议的有艾奇逊和他的几个主要助手，还有国防部长路易斯·约翰逊、三军部长及陆军部长小弗兰克·佩斯、海军部长弗兰西斯·皮马修斯。空军部长 K. 托马斯·芬勒特、参谋长联席会议主席布莱德雷及其他三名参谋长联席会议成员，及陆军的 J. 劳顿·科林斯将军、海军的弗里斯特 ·P. 谢尔曼上将、空军的霍伊特 ·S. 范登堡上将等。饭后，杜鲁门要艾奇逊就朝鲜危机发表意见。艾奇逊谈了当天早些时候在国务院和陆军部召开的会议上所起草的建议要点。不过，由于当时安理会尚未号召联合国成员国采取直接军事行动，艾奇逊并没有建议授权麦克阿瑟动用美国武装力量来稳定局势。杜鲁门批准立即将库存在日本的武器装备运送到韩国，并动用美国部队来保护美侨撤出。艾奇逊这时突然放了一炮，他提议应命令美国第七舰队由菲律宾北移，并承担一项任务。即阻止大陆进攻台湾，或者台湾进攻大陆。此前，国防部长约翰逊也曾提出过讨论台湾问题。他后来说，台湾对我们的安全比朝鲜还重要。饭前，他曾要求布莱德雷读一读他们两人访问东京时麦克阿瑟交给他们的一份备忘录。这项备忘录敦促授权麦克阿瑟派出一个调查组到台湾，以确定国民党在防卫共产党攻击时所需援助的数量。艾奇逊发言后。杜鲁门授权第七舰队开往日本南部九州岛上的佐世保，但又约定该舰队的任务还有待审议。很显然，他当时尚未最后下定决心。经科林斯将军提醒，杜鲁门也授权麦克阿瑟向台湾派出调查组，但谁也没有料到麦克阿瑟会亲赴台湾，并进行了大肆张扬。这样一来，不但使美国十分尴尬，而且还引起了中共政府深深的猜疑。尽管6月25日在布莱尔大厦召开的会议并没有做出不可更改的决定，但它却启动了美国在军事上干预朝鲜的进程。而且从长远看，更为重要的是，这次还把台湾继续作为国民党的堡垒，与制止北朝鲜侵略相提并论。其实这两者本是风马牛不相及的。这次会议不仅预示着杜鲁门放弃了1月5日的声明，突然改变了美国不干涉中国内政的政策。而且还暗示共产党中国卷入了北朝鲜的侵略，因而把第七舰队插到中国大陆与台湾之间，就将抵消中国大陆的卷入，并有助于保护韩国。如说当晚布莱尔大厦的与会者都处于惊人的压力之下，是不错的。他们把北朝鲜的进攻看作是共产党总体征服阴谋的一部分，而且中共由于是共产党，因此也是有罪的。这一点也是真的。第二天，华盛顿6月26日，星期一；汉城6月27日，一个恐慌不安的日子，事态变得更明朗化了。北朝鲜人将不理睬安理会决议，很快就将占领汉城。晚上7点半左右，艾奇逊打电话给杜鲁门，要他于当晚晚些时候在布莱尔大厦再召集一次会议。大多数参加过头一天晚上会议的人都于晚间9时左右汇集到布莱尔大厦。在这次会议上，杜鲁门批准了一些决定性步骤。杜鲁门接受艾奇逊的建议，取消了对美国海空军的限制，他们可以随意攻击北朝鲜的部队，包括装甲兵和炮兵。杜鲁门规定，这种攻击至少在当前阶段只限于三八线以南各点上。杜鲁门同时批准了艾奇逊的建议，即由美国向第二天开会的安理会递交一份决议。以寻求对这种公开军事侵犯的国际制裁，杜鲁门还批准了艾奇逊的第三条建议，责令第七舰队阻止台湾和中国共产党之间的敌对行动。第七章出兵朝鲜与隔离台湾，被文亚历山大，美国出自朝鲜。我们第一次战败， 1986， 美国使台湾中立的决定，是与出兵朝鲜进行军事干预同时采取的步骤。参谋长联席会议关于这两件事的指令，就是在安理会开会前。通过与麦克阿瑟的一次电话会议下达给他的。其实，只要苏联继续抵制安理会。
这两件事取得安理会的同意是不成问题的。第二天，即6月27日的早上，杜鲁门总统便向全国宣布了他的决定。关于美国武装部队的任务，他只用一句话概括道：“我已命令美国海军和空军部队向韩国政府军提供保护和支持，其理由是北朝鲜人藐视安理会原来的决议。”在台湾问题上。他说的要周详的多，他的声明为华盛顿当时的想法做了指导性的注解。他说，对韩国的进攻使人们一眼看出，共产主义已经不再使用颠覆手段来征服独立国家，现在要用武装入侵和战争手段了。他蔑视联合国安理会发出的维护和平与安全的指令。在这种情况下，如果共产党占领福摩萨，台湾。就会对太平洋地区的安全和在这一地区履行必要而合法职责的美国部队构成直接威胁。因此，我已命令第七舰队阻止对福摩萨的任何进攻。作为这一行动的必然结果，我也会呼吁台湾的中国政府停止对大陆的一切海空作战行动。第七舰队将确保做到这一点。至于台湾将来的地位问题，必须等到太平洋地区的安全得以恢复，日本问题得到和平解决才予以确定。或者由联合国来考虑，正像这一声明所证实的那样，杜鲁门当时要把台湾和朝鲜问题的联系说得合乎逻辑并不容易，但他的确下了一番苦功夫。他的说法并不成立，这一点倒不太重要，重要的是他起到了烟幕弹的作用。即便认定红色中国是北朝鲜人的同谋，执意从事侵略活动，其实他们根本不会那样做。台湾对他们来说也不是什么理想的进攻基地。如果第七舰队能阻止红色中国进攻台湾，那么他就能阻止红色中国利用台湾来征服其他独立国家，用世界上最强大的海军所控制的一座海岛作为进攻基地，比用舰船根本无法包围、分割的大陆要糟糕得多。但杜鲁门却把台湾描绘成为对美国安全的威胁，这样做的目的是不让纠缠他的人摸清他的真正意图。有件事可以证明这一点。他在发表声明前，曾与国会中的两党领袖讨论过朝鲜和台湾问题，并得到了他们的支持。杜鲁门已下决心援助韩国，但他不愿自己的后院受到共和党人和中国院外活动集团成员一者住，此处只受国民党收买的一批政客的攻击。这些人极力主张援助蒋介石。并曾批评过杜鲁门1月5日发表的不干涉台湾的政策。倘若中共趁美国军队在朝鲜作战之机，出兵占领台湾，而美国对此听之任之，无所作为，从政治上讲，杜鲁门承受不起这样的攻击。译者注：指共和党及拥蒋的院外活动集团所发起的进攻，杜鲁门将第七舰队插入台湾海峡，乃是先发制人之举，可以消除红色中国可能采取的任何行动。从而亦可避免在国内发生政治灾难。促使杜鲁门骤然改变对台湾政策的另一因素是麦克阿瑟的说服工作。麦克阿瑟已经改变了对这座岛屿的战略重要性的看法。1950年5月29日，他给参谋长联席会议发了一封长信，信中认为共产党占领台湾将会威胁美国在远东的地位，他极力主张绝不容许发生这种情况。他还说，台湾如在共产党控制下。就等于一艘永不沉没的航空母舰和潜艇补给船。1950年6月14日，麦克阿瑟起草的一份备忘录中也包含有同样的观点。6月1 1到二十日，布莱德雷和国防部长约翰逊访问远东期间，他将这份备忘录交给了他们二人。根据布莱德雷自传，这份备忘录惹恼了国防部长约翰逊。他全力以赴，发起了一场彻底扭转美国政策的运动。结果，布莱德雷也为总统起草了一份相同意义的备忘录。其实，杜鲁门就台湾问题所做的决定也不足为怪。美国当时的一般公众意见是，既反对美国在朝鲜同共产党作战，也反对美国对共产党进攻台湾无动于衷。尽管这两个问题事实上并不相干，两者的区别在于，朝鲜问题代表着一国对另一国的侵略。而台湾则是中国人内部的争端，这一点尤其不错，因为许多美国人对共产党组成合法的中国政府这一概念也接受不了。在他们看来，中国的政府还是应由国民党来组建，因此许多美国人无视远东的现实，分不清不合法的北朝鲜和不合法的共产党中国在概念上的千差万别。他们觉得，如果美国要反对其中一个，那就应该同时反对另一个。杜鲁门是一个老练的政客，毫无疑问，他能摸准美国人的心态。
，不论是他还是任何别的美国主要领导人，都不愿在公众思想上澄清中国和朝鲜形势之间的基本差别，那样做会冒政治上自寻灭亡的风险。在这方面，杜鲁门遵循的是很久以前就已立下的那条规矩。阿利克塞斯·德托克维尔译者著，托克维尔 （Alexis Tocqueville， 1 8 0 5到一八五九）。法国作家、政治家，著有《论美国民主》一书，对美国政治制度和社会结构有精辟论述和独到见解。在18世纪30年代对美国的经典性研究中，就集中注意到了美国的现实。他写道：“在美国，被推选为公务领导人者，也许时常会不讲信用，或常犯错误，但他们却不敢与大多数人故意为敌。”而托克维尔也看出，美国还有一种倾向。不是谨言慎行，而是感情用事，常把成熟的计划弃之一边，而听任一时之冲动。托克维尔特别指出，只有乔治华盛顿的坚定立场和崇高声望，才能使美国人在法国大革命时虽与英国开战，却不与法国结盟。而在1950年下，杜鲁门既没有华盛顿的坚定信念，也没有华盛顿的威望，因而使台湾中立便是必然结果。更为中肯的是。托克维尔还指出了美国的另一倾向，即不论我们要做什么，不论这件事有多么严酷、多么不公正或多么前后矛盾，却总要设法披上一件合法的外衣。杜鲁门关于台湾的声明，可能是由爱奇逊代为捉刀，堪称这种类型的大手笔。声明开宗明义，在第一段中就偷天换日，把一国的侵略行为转换为抽象而又全面的共产党进攻。言外之意就是全世界的共产党都在共同致力于武装入侵和战争，但声明中却不具体点名哪个国家，因为美国不愿意与俄国直接对抗。接着声明便用他这个既抽象却又无所不包的先行词做主语，借以泛指共产主义。声明说他蔑视安理会谋求和平与安全的指令。这两句给所有共产党定性的话，就为打击红色中国确立了合法的理论基础。同时还把臆想中的真正罪犯苏联干净利落的放了过去，因为觉得直接向他挑战太危险。这不仅是由于红色中国相对较弱，而且因为美国国内要求援助国民党的势力把中国视为明确的对抗目标。这样一来，杜鲁门便为中立台湾制造了合法借口，同时也抵消了共和党人和援蒋院外集团的潜在对立。在最后一句中，这份声明又耍弄了另一个合法的花招。既然在第一段中就已裁定中共蔑视安理会，这就意味着红色中国是无法无天、不负责任的国家。于是，声明不仅不声不响地把杜鲁门1月5日关于台湾问题是中国内部事务的那项声明一笔勾销，而且又将台湾的法律地位抛到了国际舞台，由国际社会来处理。该项声明硬性规定。台湾的地位要等到太平洋地区恢复安全，与日本签订合约后再定，或由联合国来考虑。而当时红色中国甚至还不是联合国的成员国，中国共产党人无法像托克维尔那样洞察美国的那种不可思议的想法，因此也不理解美国有何必要来为伤害他国人民制造合法口实。在这种情况下，共产党中国的领袖们一定会感到。他们所面对的国家是一个既无信用又不可靠的国家，这难道还有什么奇怪吗？本来红色中国就没有派出过一兵一卒，中国共产党政府也没有说过一声威胁的话，然而共产党中国却被扣上了侵略者的帽子，而且第七舰队又被安插到中国大陆与台湾省之间。红色中国人非但没有把杜鲁门这一举动看作是转移国内困难所必须的政治行动。而是把它看作是对中国主权的直接挑衅，并且担心这只是美国帮助国民党阴谋重新夺回大陆的第一步。在杜鲁门发表声明后的24小时内，中国的外交部长周恩来便在一次运动中发出了第一个信号，提醒美国政府注意中国政府的立场。几天以后，毛泽东再次发出信号，这两个信号率直而又清晰。倘若华盛顿再细心倾听。两个信号早已表明了中国共产党为维护他们所示的重大民族利益将要采取的立场。周恩来部长谴责杜鲁门的行动是武装侵略中国领土，完全违反联合国宪章的。毛说美国自食其不干涉中国内政的诺言，他号召中国人民挫败美帝国主义的一切挑衅。美国突然改变政策，对红色中国产生了恶劣影响。爱奇逊不但不考虑如何消除这一影响。反而要把周恩来的声明解释为宣战。
。如果美国执意继续与红色中国对抗，那么这当然就是宣战。当美国拒绝将台湾交给红色中国之时，红色中国已成为美国的敌人。即便如此，若美国愿意在三八线上恢复两个朝鲜，而不再向朝鲜和满洲间的边界压路江进军，直接威胁红色中国，事情也许会以不流血的方式就此了结。美国国内政治形势把台湾和朝鲜并列起来，本是暂时性的，在朝鲜恢复和平后，本可向全体选民澄清。可是美国国务院却完全不在这个框架内行事，而要决定在朝鲜进行侵略，企图摧毁北朝鲜，创立一个由李承晚统治的统一的朝鲜，这就不得不把美国军队部署在鸭绿江畔。中立台湾之后，再加上这一行动，共产党中国人便深信美国是要一心直接侵略中国大陆。事实上，假如美国政府在发表1月5日和1月12日声明之前能够确定一项从台湾和朝鲜脱身的战略，美国就完全可以避免朝鲜战争。而错误的根源就在于此。显然，北朝鲜人将这两项声明，再加上美国又拒绝向韩国大量运送武器，看作是搞掉南方的大好时机。不过，杜鲁门不干涉台湾的声明，仍是美国愿意同中国缓和关系的重大尝试。这一尝试是在国内付出巨大牺牲后做出的，因为它可作为一个有影响的问题被共和党拿来跟政府作对。这种形式雄辩的说明，应努力找到一项与红色中国相交换的东西。作为美国撤离台湾的交换条件，红色中国要在共产党阵营内尽力维持朝鲜和平。美国应向中共领袖们强调，在美国国内政治中，台湾和朝鲜问题是相关联的。这样一来，中国共产党人就会力劝北朝鲜人不要刻意进攻，这自然要在红色中国稳稳拿到台湾之后，同时还会敦促俄国人不要向北朝鲜提供进攻性武器。第八章，联合国军被文亚历山大，美国出自朝鲜，我们第一次战败。1986， 虽然杜鲁门只是动用了空军和海军，但他的这一行动却根本改变了美国对朝鲜和台湾的态度。此举离今后派遣地面部队仅仅一步之遥。杜鲁门的决定无疑反映了美国人民的意愿。尽管美国人尚不清楚国家在远东的目标，但绝大部分人都对遏制共产党扩张的思想表示赞同。在6月27日，杜鲁门宣布进行干预的同一天，国会讨论了这场危机和总统的反应。大多数国会议员都支持总统。众议院以3 1 5十五比四的投票结果批准将服役期延长一年。这一措施也使总统有权征召各军种的后备役军人。第二天，参议院以7 0比零的表决结果批准了该项议案。杜鲁门为其行动赢得了国会的支持，但他却不愿像宪法所要求的那样到国会那里去，要求国会把朝鲜冲突宣布为一场战争。他不愿背上将国家引入战争这一沉重的政治包袱，他倒乐意把这场冲突看作是一次警察行动。这样，总统便开创了一个令人遗憾的先例，即避免由国会正式宣战，以此来尽力消除并缩小美国军事行动产生的不良影响。自杜鲁门起，这一方针无不为每一位美国总统所遵循。联合国安理会于6月27日再次开会，这位俄国人在宣传上遭到惨败，创造了条件。杜鲁门上午发表的通告已向世界清楚地表明即将会发生什么事情，但是安理会成员事先已经知道这种情况。中立国印度和埃及感到惊慌失措，他们将会议推迟到下午召开，以便其代表能够跟他们的政府进行磋商。唯一能够阻止美国决议的方法是五大国之一的苏联行使否决权。人们不知道那天在克里姆林宫和苏联代表雅可夫·马利克之间究竟传递了什么消息。如果苏联代表匆忙返回安理会行使否决权，那会引起人们的谴责，指责苏联滥用其权利，并且马上会把苏联列为北朝鲜的同谋。但不这样做，又会给北朝鲜打上侵略者的烙印，并使民主国家有机会对共产党人的扩张行径和不妥协态度表示愤慨。投票反对北朝鲜，在西方世界无疑会被看作是反对苏联。虽然如此，但谴责北朝鲜也是避免直接向苏联挑战的一个步骤。另外，苏联已经通过自己的沉默发出了信号，他要把这场危机当作朝鲜的内部事务来看待。不久，苏联就正式采取了这一立场。国务卿艾奇逊将此视为克里姆林宫又一次故意做出的模棱两可的回答，因而他在6月29日便断定。
，苏联的真正用意是不想把他们自己的军事力量投到朝鲜去。这样一来，苏联就面临两种前景暗淡的选择：一种是动用其否决权，引起世界的责骂，并将北朝鲜的入侵打上俄国人受益的标记，从而将俄国人更加直接、更加深重地拖入朝鲜半岛。另一种选择是把整个事件当作派系之间的一种小小的内部争吵来对待，而不论其中一派得到的苏制大型坦克的援助有多么多，并将厚着脸皮将整个事件拖下去。俄国人选择了后者。那天在安理会上，马利克的座位上仍然空无一人。美国在安理会上取得了一大胜利。美国要求俄国表态，而苏联非但没有支持共产党的蓄意入侵行动。反而采取了袖手旁观的态度。尽管在此之后，神经紧张的美国领导人表现出不少忧虑，并出了一些偏差，但却从来没有出现苏联将在朝鲜进行干预的严重威胁。美国提出决议案，敦促联合国成员国向韩国提供必要的援助，以击退武装进攻，并在该地区恢复国际和平与安全。尽管大家知道该决议案会被提出。但一些安理会成员国却在决议案的严酷含义面前踟蹰不前。决议案意味着联合国向北朝鲜宣战，所有成员国至少在道义上都有义务成为交战国。在这一天的其余时间里，辩论一直在进行，直到子夜前，安理会才通过了该项决议案。当然，美国知道他会获得通过的。美国代表团事先已个别征求了安理会成员对该决议案的意见，并且十拿九稳会获得七票。只有南斯拉夫没有否决权投了反对票，印度和埃及弃权。美国为其将要采取的行动获得了国际组织的正式批准。美国还在7月7日那天基本上左右了安理会的全部工作。安理会于当天建议，联合国成员国派出的部队应由美国来指挥，并要求美国指定一名联合国军司令官。杜鲁门立即任命了麦克阿瑟。联合国没有做出任何监督战争行为的规定。只是要求美国在适当时候对统一指挥下所采取的行动进行报告。7月12日，麦克阿瑟在东京建立了联合国军司令部，与他的远东司令部设在了一处。7月14日，南朝鲜的李承晚总统将韩国的军队置于该司令部的指挥之下。麦克阿瑟将军在朝鲜的先遣队司令官约翰 H. 丘奇准将于6月27日下午7点钟。即在南朝鲜人炸掉汉江上的桥梁之前的那个傍晚，到达了水源机场。丘奇将军很快就意识到，韩国军队已处于即将瓦解的状态。次日，他便向麦克阿瑟发了无线电报。他说，若要想把北朝鲜的军队赶回三八线，就必须投入美国的地面部队。丘奇的电文促使麦克阿瑟采取了行动。第二天上午，麦克阿瑟本人乘坐他个人的四引擎 C 五四型运输机“巴丹号”。在四架喷气式战斗机的护航下飞临水源，麦克阿瑟的驾驶员在因一架正在燃烧的 C 5 4型飞机，该机是当日早些时候被一架北朝鲜战斗机扫射击中的，而缩短的跑道上降落。李承晚总统、美国大使穆乔和丘奇将军前来迎接麦克阿瑟，陪同麦将军的有他的七名高级参谋军官，另外还有几位新闻记者。麦克阿瑟的驾驶员立即起飞，飞往九州加油，并在那里待命返回。这一举动实在高明，因为当天下午北朝鲜的飞机轰炸了机场，并摧毁了一架不久前抵达的双引擎 C 4 7型运输机。麦克阿瑟坚持乘车穿过川流不息的难民和杂乱无章的士兵，朝北边的汉江开去。当时汉江仍是横在北朝鲜人面前的一道屏障。显然，正是这次旅行使麦克阿瑟相信丘奇的话是对的：单靠舰艇和飞机无法挽救局势。尽管美国海军在海上无与伦比，远东空军350架做好战斗准备的飞机，其中许多都是最好的喷气式战斗机，在战事爆发时也立即从北朝鲜人拥有的110架涡轮式战斗机那里夺取了空中优势。那天夜里，麦克阿瑟回到东京，在华盛顿方面的紧急建议下，为华盛顿起草了一份电文，但奇怪的是。他却等了将近十二个小时，还没有将电文发出。那是一份悲观的评论。韩国军队完全没有能力进行抵抗，而且存在着被进一步突破的严重威胁。他说道：“如果敌人继续向前推进，就会使共和国垮台。”麦克阿瑟要求得到权利，从日本派出一个美国团战斗队投入作战，以后也可能组建成两个满员师。杜鲁门总统在六月三十日凌晨五点钟。
。此时他已起床，收到了麦克阿瑟的请求，他同意派遣一个团战斗队，但却对组建两个师迟迟没有做出决定。那一决定要等待当天下午九点钟在白宫举行的会议的结果。杜鲁门召来了艾奇逊、约翰逊。三军部长和参谋长联席会议的参谋长们，总统提出了一个不可思议的建议，要他们考虑。蒋介石表示愿意派遣 3.3 万人的中国国民党部队，而杜鲁门则倾向于接受这一提议。也许再也找不出一个比这更好的例子来证明杜鲁门对当时中国的形势十分无知，或者说存有很大的误解。他把第七舰队安插到大陆和台湾之间，这一决定是基于美国国内的问题。而不是基于此举对中国人的影响做出的，而他提议将蒋介石的部队派到朝鲜，只能会被红色中国人看作是一种证据，表明美国打算支持国民党人反攻大陆。幸亏艾奇逊国务卿深明此举的含义，他断言派遣国民党人会激发红色中国人在朝鲜进行干预。几位联席会议参谋长也随声附和，他们指出，国民党人当时几乎成了台湾岛上的军事难民。其装备并不比南朝鲜人强，而且将他们运往朝鲜所需的运输设施，若用来运送美国的军队和物资，也可能会更为有效。杜鲁门放弃了自己的主张，同意拒绝蒋的提议，然后又做了一个令人惊诧的决定：他不仅仅要给麦克阿瑟两个师，而且要授权麦克阿瑟无限制的全权动用他所统帅的任何地面部队。他还同意了海军上将谢尔曼提出的对北朝鲜进行海上封锁的建议。这次使美国明确卷入战争的会议持续了半个小时。